Network News is brought to you in association with Avan Gold House, Old Bus Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya swapnangalka charu de gan. Kallarikels Gold Park, Payanur. Sunitha Furniture, Tavakara, Kandu. Since 1985. Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasathiyude Sevanathinte 7 padithandukal Shuddhamaya pal Oru janathiyude vishwasam Janatha pal Tigachum pudumeyode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathupalli Palayangadi Ora Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur Payanur Cooperative Stores Pavitram Pole Payanur Nu Sundam Century Fashion City നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പഴയങ്ങാടിയിൽ പുഴ മണ്ണിട്ട് നികത്തുന്നത് നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞു മുട്ടുകണ്ടി റോഡിൽ ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് പുഴയിൽ ചരൽ മണ്ണിറക്കിയത് പ്രതിഷേധം വ്യാപകം കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ ചന്തപ്പുരയിൽ മ്യൂസിയം വകുപ്പിന് കീഴിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന തെയ്യം മ്യൂസിയത്തിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ട പ്രവൃത്തി ഉടൻ ആരംഭിക്കും ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചതിനു ശേഷം എം വിജിന് എം എൽ എ അറിയിച്ചു ചന്തപ്പുര വണ്ണാത്തിക്കടവ് പുതിയ പാലം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു ഡിസംബർ മാസത്തോടെ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് പാലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത് കൊപ്ര വിലയിടിവിൽ പ്രതിസന്ധിയിലായി കേര കർഷകർ ചകിരിയും ചിരട്ടയും ശേഖരിക്കാൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുമുള്ള ലോറികൾ എത്താതായതും കർഷകർക്കും തേങ്ങ പാട്ടത്തിനെടുത്തവർക്കും ഇരുട്ടടിയായി പഴയങ്ങാടിയിൽ പുഴ മണ്ണിട്ട് നികത്തുന്നത് നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞു മുട്ടുകണ്ടി റോഡിൽ ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് പുഴയിൽ ചരൽ മണ്ണ് ഇറക്കിയത് പ്രതിഷേധം വ്യാപകം കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിലാണ് പുഴ നികത്താനുള്ള ശ്രമം നടന്നത് മുട്ടുകണ്ടി റോഡരികിൽ ടിപ്പർ ലോറിയിൽ മണ്ണെത്തിച്ച് ജെ സി ബി ഉപയോഗിച്ച് നികത്തുകയായിരുന്നു എന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു ടൂറിസം പദ്ധതിക്ക് തങ്ങൾ എതിരല്ലെന്നും നാടിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്നും എന്നാൽ പരിസ്ഥിതിയെയും പുഴയെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന വികസനം അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും ഇവർ പറയുന്നു നാട്ടിലെ ഇത്തരം ടൂറിസം പദ്ധതിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വികസന പരിപാടികൾക്കും അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേങ്കിൽ ഇവിടെ പുഴ കയ്യേറിക്കൊണ്ട് പുഴയിൽ മണ്ണിട്ട് നികത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഇത്തരം പരിപാടികളോട് ഒരു തരത്തിൽ യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിൽ വളരെയധികം പ്രതിഷേധമോ നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്കുണ്ട് വ്യക്തിപരമായ ഇനക്കുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഇന്നലെ തന്നെ വന്നിട്ട് തടയുകയും ആ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഴയങ്ങാടിപ്പുഴ കയ്യേറി ദളിതരുടെ ചെമ്മീൻ പിടിച്ചുള്ള ഉപജീവനവും മറ്റിതര മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിലിടങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കി തീരദേശ നിയമം ലംഘിച്ചുകൊണ്ടും പരിസ്ഥിതി പ്രാധാന്യമുള്ള കണ്ടൽക്കാടുകൾ വെട്ടിനശിപ്പിച്ചും കോടികൾ ധൂർത്തടിച്ചുള്ള ടൂറിസം പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ആദിവാസി ദളിത് മുന്നേറ്റ സമിതി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ശ്രീരാമൻ കൊയ്യോൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഒരു പ്രാദേശിക കലാസംഘടന ചില വർഷങ്ങളിൽ നടത്തിവരുന്ന വള്ളംകളി കാണാനെന്ന പേരിൽ ഗ്യാലറി നിർമ്മിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് നൂറു മീറ്റർ നീളത്തിലും അൻപത് മീറ്റർ വീതിയിലും പുഴ മണ്ണിട്ട് നികത്തി വരുന്നത് തീരദേശ നിയമം നടപ്പിലാക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായ സർക്കാർ ഏഴും പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയാണ് പുഴ കയ്യേറ്റം നടത്തിവരുന്നതെന്നും അനധികൃതമായ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെക്കുന്നതിന് ജില്ലാ കളക്ടർ അടിയന്തിരമായി ഇടപെടണമെന്നും ശ്രീരാമൻ കൊയ്യോൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു വളരെ വിവാദമായതും എന്നാൽ ലോകശ്രദ്ധ നേടിയതുമായ കണ്ടൽ നിബിഡ മേഖലയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും കലൻ പൊക്കണ നേതൃത്വത്തിൽ നേരത്തെ കണ്ടൽ വൽക്കരണം നടത്തി ഈ മേഖല മുഴുവൻ ലോകശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ച പ്രദേശമാണ് ആ പ്രദേശത്താണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടൽ വെട്ടി നശിപ്പിച്ചും പുഴ മണ്ണിട്ട് നികത്തിയും ഈ ടൂറിസത്തിന്റെ പേരിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ദുർച്ചെലവ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടു പുഴ നികത്തുന്നതിനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി
കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ ചന്തപ്പുരയിൽ മ്യൂസിയം വകുപ്പിന് കീഴിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന തെയ്യം മ്യൂസിയത്തിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ട പ്രവൃത്തി ഉടൻ ആരംഭിക്കും ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച ശേഷം എം വിജൻ എം എൽ പറഞ്ഞു മ്യൂസിയം വകുപ്പിന് കീഴിലാണ് തെയ്യം മ്യൂസിയം നിർമ്മിക്കുന്നത് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ ചന്തപ്പുരയിലാണ് മ്യൂസിയം ഒരുക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് ശിലാസ്ഥാപന കർമ്മം നടത്തിയത് പഴയ കരാറുകാരൻ ഒഴിഞ്ഞ് പുതിയതായി ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റിയാണ് നിർമ്മാണ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് എട്ടു കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് മ്യൂസിയം നിർമ്മിക്കുന്നത് തെയ്യത്തിന്റെയും തറിയുടെയും ചരിത്രവും വിശദാംശങ്ങളും പ്രതിപാദിക്കുന്ന രണ്ട് മ്യൂസിയങ്ങളാണ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഒരുക്കുന്നത് തെയ്യം മ്യൂസിയത്തിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ട പ്രവൃത്തി ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് എം വിജിൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റിക്ക് തെയ്യം മ്യൂസിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണം നിലവിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റി പ്രതിനിധികൾ ഇന്ന് സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു വിശദമായ അതിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റും അതിന്റെ ഡി പി ആറും തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ജനുവരി മാസം അവസാനത്തോടുകൂടി തെയ്യം മ്യൂസിയത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളാണ് നിലവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തെയ്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനും ഗവേഷണം നടത്തുവാനും പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുവാനുമുള്ള ഒരു അത്യാധുനിക സൌകര്യങ്ങളോടുകൂടിയ മ്യൂസിയമാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ചന്തപ്പുര വണ്ണാത്തിക്കടവ് പുതിയ പാലം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു ഡിസംബർ മാസത്തോടെ പാലം നാടിന് സമർപ്പിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പിലാത്തറ മാതമംഗലം റോഡിലെ പ്രധാന പാലവും മലയോര മേഖലയിലേക്ക് കടന്നുപോകുന്ന ജനങ്ങൾ ഏറെ ആശ്രയിക്കുന്ന പാലവുമാണ് ചന്തപ്പുരയിലെ വണ്ണാത്തിക്കടവ് പാലം വീതി കുറഞ്ഞ പാലം മാറ്റിസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ജനങ്ങളുടെ ഏറെ നാളത്തെ ആവശ്യമാണ് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ വണ്ണാത്തിക്കടവ് പാലം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു പാലത്തിന് നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ നീളവും പതിനൊന്ന് മീറ്റർ വീതിയുമുണ്ട് ഇരുഭാഗത്തും ഒന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയിൽ ഫുട്പാത്തും നിർമ്മിച്ചു ചന്തപ്പുര ഭാഗത്ത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ നീളത്തിലും മാതമംഗലം ഭാഗത്ത് അറുപത് മീറ്റർ നീളത്തിലും അപ്രോച്ച് റോഡുമാണ് മെക്കാഡം ടാറിംഗ് ചെയ്യുക ഡിസംബർ മാസത്തോടെ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് പാലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത് പാലം നിർമ്മാണത്തിന് നബാർഡ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എട്ട് ദശാംശം നാല് ഒൻപത് കോടി രൂപയാണ് സർക്കാർ അനുവദിച്ചത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കൊപ്ര വിലയിടിവിൽ പ്രതിസന്ധിയിലായി കേര കർഷകർ കിൻഡലിന് ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയായി കൊപ്ര വില ഇടിഞ്ഞതോടെയാണ് പ്രശ്നം രൂക്ഷമായത് ചകിരിയും ചിരട്ടയും ശേഖരിക്കാൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുമുള്ള ലോറികൾ എത്താതായതും കർഷകർക്കും തേങ്ങപ്പാട്ടത്തിനെടുത്തവർക്കും ഇരുട്ടടിയായി കൊപ്രയ്ക്ക് ക്രമാതീതമായി വിലയിടിഞ്ഞതോടെയാണ് തേങ്ങകൾ പൊതിക്കാതെ കൂട്ടിയിടാൻ കർഷകരും തേങ്ങപ്പാട്ടത്തിനെടുക്കുന്നവരും നിർബന്ധിതരായത് പക്ഷേ നിലവിൽ സ്ഥിതി ഏറെ ദയനീയമാണ് കൂട്ടിയിട്ട തേങ്ങകൾ മിക്കവയും മുളച്ചു തുടങ്ങി പലതും ചെറിയ തെങ്ങിൻ തൈകളുമായി കൊപ്രയ്ക്ക് നിലവിൽ കിൻഡലിന് ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ മാത്രമാണ് വിലയുള്ളത് കൊപ്രയ്ക്ക് വിലയിടിഞ്ഞാലും ചകിരിയും ചിരട്ടയും വിറ്റ് നഷ്ടം കുറയ്ക്കുകയായിരുന്നു പലരുടെയും പതിവ് എന്നാൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുമുള്ള ലോറികൾ ചിരട്ടയ്ക്കും ചകിരിക്കുമായി എത്തിയിട്ട് വർഷം ഒന്നായി കൂട്ടിയിട്ട് ചകിരികളും നശിച്ചു തുടങ്ങിയെന്ന് കർഷകർ പറയുന്നു വർഷങ്ങളായി തേങ്ങ പാട്ടത്തിനെടുത്ത് കൊപ്രയാക്കി വിൽക്കുന്ന രാമന്തളി വടക്കുംപാട്ടെ എം കെ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ തന്റെ തെങ്ങിൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്നും നെറ്റ്വർക്ക് വാർത്തകളോട് തന്റെ ദുരിതകഥ ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു കൊപ്രയുടെ വിലയിടിവിനൊപ്പം പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും കേര കർഷകരെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിൽ വളരെ മോശം ഇനിയിപ്പോ അത് കൊപ്പര എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാസത്തിലെ കാലാവസ്ഥന്റെ കൈയാണ്ട് ഇനിയിപ്പോ സ്റ്റാർട്ടാക്കിട്ട് കൊപ്പരയാക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ വലിയ പ്രയാസം വേണ്ടി വരും അങ്ങനത്തെ ഉള്ളൊരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ കൂടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തേങ്ങ പല ആൾക്കാർ റൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ സ്ഥലമാണ് അവർക്കും പല ആൾ ഇടപാടുമായിട്ടും മൊത്തത്തിൽ പാട്ടത്തിനായിട്ടും ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുള്ളതായിട്ടും പക്ഷേ ഇടപാടെന്നും നിലനിൽക്കുന്നില്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും ഇതിൻ്റെ ഇന്നത് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊപ്പര മുളച്ചി തന്നെ എനിക്കൊരു നല്ലൊരു പൈസ പോകില്ല പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പൈസ എന്നല്ല ഇപ്പോൾ ഈ നാഷ്ടം വരുത്തുക ഒരു പകുതി വാങ്ങിയും ഈ പിന്നെ ഇപ്പോൾ കൊപ്പരയാക്കി കൊടുത്താ
കർഷക ദ്രോഹ നയങ്ങൾക്കെതിരെ കർഷക ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അഖിലേന്ത്യ കിസാൻ സഭ പയ്യനൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പയ്യനൂർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് കർഷക പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു സി പി ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി വി ബാബു രാജേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കർഷക ദ്രോഹ നയങ്ങൾക്കെതിരെ കർഷക ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അഖിലേന്ത്യ കിസാൻ സഭ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി നടത്തിയ കർഷക പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ സി പി ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി വി ബാബു രാജേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അവരൊക്കെ തീവ്രവാദികളാണ് അവർ രാജ്യദ്രോഹികളാണ് എന്ന രീതിയിലൊക്കെ കുറ്റം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കിസാൻ സഭ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം വി നാരായണൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി പി ഐ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി എം രാമകൃഷ്ണൻ എൻ ബി ഭാസ്കരൻ എം സതീശൻ എം ശ്രീജിത്ത് കെ വി പത്മനാഭൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ അടിയന്തര കൌൺസിൽ യോഗം പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ കൌൺസിൽ ഹാളിൽ നടന്നു ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നഗരസഭാ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വികസന ഫണ്ട് സാധാരണ വിഹിതം നാലു കോടി രൂപ അനുവദിച്ചതായി ചെയർപേഴ്സൺ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ദശാംശം രണ്ട് പൂജ്യം ലക്ഷം പശ്ചാത്തല മേഖല റോഡുകളുടെ നവീകരണത്തിനും ഭവന നിർമ്മാണം ലൈഫിന് എഴുപത് ലക്ഷവും ഭിന്നശേഷിക്കാർ കുട്ടികൾ വയോജനങ്ങൾക്ക് എന്നിവർക്ക് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയും നീക്കിവെച്ചു പദ്ധതിയിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിന് സമർപ്പിക്കും കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ നടന്നിട്ടും പയ്യന്നൂർ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ നിർമ്മാണം വൈകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നഗരസഭാ യോഗത്തിൽ കൌൺസിലർ എ രൂപേഷ് ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചു പയ്യന്നൂർ സർവോദയ മണ്ഡലത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഗാന്ധി സ്മൃതി ദർശൻ യാത്രയ്ക്ക് തുടക്കമായി വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള കുട്ടികൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കും ഗാന്ധിയെ അറിയുക എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തിയുള്ള പയ്യന്നൂർ സർവോദയ മണ്ഡലത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഗാന്ധി സ്മൃതി ദർശൻ യാത്രയ്ക്ക് തുടക്കമായി ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പയ്യന്നൂരിന്റെ പങ്ക് ഖാദി ഐത്തോച്ചാടനം മദ്യവർജനം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഗാന്ധി സ്മൃതി ദർശൻ യാത്ര സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യ ദിനമായ ഉളിയത്തുകടവിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ കോറം ദേവി സഹായം സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും പങ്കെടുത്തു ടി പി പത്മനാഭൻ മാസ്റ്റർ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരഗാഥ പാടി കുട്ടികളെ ഉളിയത്തുകടവിലേക്ക് നയിച്ചു തുടർന്ന് വർത്തമാനകാലത്ത് ഗാന്ധി എങ്ങനെയാണ് ഓർമ്മിക്കപ്പെടേണ്ടതെന്ന് കുട്ടികൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ ദക്ഷിണ കാനറയുടെ ഭാഗമാണ് അവിടെ അറസ്റ്റ് ഉണ്ട് അവിടുത്തെ പോലീസുകാർ ഇവിടുത്തെ പോലീസുകാരെ പോലെ ആയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതു കൊണ്ട് നേരെ കടവത്തേക്ക് പോകും നല്ല പാട്ടൊക്കെ പാടിയിട്ട് സമരഗാനങ്ങൾ പാടിയിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ പ്രധാന സമരഗാനം ഏതാണെന്ന് അറിയോ സർവോദയ മണ്ഡലം പ്രവർത്തകൻ കെ വി രാഘവൻ മാസ്റ്റർ കെ യു നാരായണൻ മാസ്റ്റർ ഇ എ ബാലൻ ടി പി രവീന്ദ്രൻ പ്രധാന അധ്യാപിക പി ഉഷ പി വി സുമതി ടീച്ചർ എ വി ഇന്ദിര ടീച്ചർ പി വി മംഗളൻ ടി ജി അമർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കേരള എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജാഗ്രത എന്ന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ലഹരി വിരുദ്ധ ചിത്രരചനയും ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും നടത്തി ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരള എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് ജാഗ്രത എന്ന പേരിൽ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ലഹരി വിരുദ്ധ ചിത്രരചനയും ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും നടത്തി അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ സമ്മതിക്കില്ല എന്റെ മകൻ എന്റെ മകൾ ലഹരിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എന്നത് 
ചുമരിൽ ജീവനക്കാർ ചിത്രം വരയ്ക്കുകയും കുറിപ്പുകൾ എഴുതുകയും കയ്യപ്പു ചാർത്തുകയും ചെയ്തു ശില്പിയും ചിത്രകാരനുമായ പ്രേംബി ലക്ഷ്മണൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ കെ വി സുബിന ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് എടുത്തു ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് എം രേഖ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യൂണിയൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം എം അനീഷ് കുമാർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി വി പി രജനീഷ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പി വി മനോജ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഫിഷറീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കീഴിൽ പയ്യന്നൂരിൽ ഫിഷറീസ് കോളേജ് തുടങ്ങുന്നതിനായി ഏഴ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർമാരുടെ തസ്തിക കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുവദിക്കാൻ ഇന്ന് ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചതായി ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ അറിയിച്ചു സ്വന്തം കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ കൊച്ചി പനങ്ങാട് ആസ്ഥാനമായുള്ള കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫിഷറീസ് ആൻഡ് ഓഷ്യൻ സ്റ്റഡീസിനു കീഴിൽ നിലവിൽ മറ്റു കോളേജുകളില്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കു കീഴിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കോളേജാണ് പയ്യന്നൂരിൽ നേരത്തെ മലബാർ ആസ്ഥാനമാക്കി ഉത്തരമേഖല റീജിയണൽ സെന്റർ പയ്യന്നൂരിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു സ്വന്തം കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി കോറോം വില്ലേജിൽ കോറോം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് സമീപം പന്ത്രണ്ട് ഏക്കർ ഭൂമി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഭൂമി യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കൈമാറുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ നടന്നുവരികയാണ് കോളേജ് പയ്യന്നൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് താൽക്കാലിക കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കാസർഗോഡ് റവന്യൂ ജില്ലാ നീന്തൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പാല വയൽ സെന്റ് ജോൺസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ നടന്നു ചടങ്ങ് ഈസ്റ്റ് ഏളേരി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജെയിംസ് പന്തമാക്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സീനിയർ ജൂനിയർ സബ് ജൂനിയർ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഫ്രീ സ്ട്രൈറ്റൽ ബാക്ക് സ്ട്രോക്ക് ബ്രസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് ബട്ടർഫ്ലൈ എന്നീ ഐറ്റങ്ങളിലാണ് മത്സരം നടന്നത് ഏഴ് സബ് ജില്ലയിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നായി നൂറ്റി മുപ്പതോളം കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജെയിംസ് പന്തമാക്കൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അടക്കമുള്ള അന്നത്തെ സി ടി എഫ് എസ് ജോലി വന്നതാനും കാര്യപ്പെടുന്നു ഇവിടെ ഇതിന്റെ പ്രാരംഭ ആ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ പത്രപ്രവർത്തകരുടെയൊക്കെ ആവേശകരമായ ന്യൂസുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് മനോരമയിലെ വിനോദ അടക്കമുള്ളവരുടെ ന്യൂസ് അതായത് വാർത്താ കുറിപ്പുകൾ വിജയികളായവർക്ക് ജോസ് പ്രകാശ് പാലാവയൽ സമ്മാന വിതരണം നടത്തി ചിറ്റാരിക്കൽ എ ഇഒ ടി ഉഷാകുമാരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഫാദർ ജോസ് മാണിക്കത്താഴെ കെ മധുസൂദനൻ മെന്റലിൻ മാത്യു എം ധനേഷ് കുമാർ പ്രശാന്ത് സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപ്പുഴ കണ്ടങ്ങാളി പടോളി തോട്ടിൽ കക്കൂസ് മാലിന്യം നിക്ഷേപിച്ചതായി പരാതി ഇതിനു മുമ്പും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ പ്രദേശമായ കണ്ടങ്കാളി പടോളി ഭാഗത്തെ തോട്ടിൽ കക്കൂസ് മാലിന്യം നിക്ഷേപിച്ചതായി പരാതി ഇതിനു മുൻപും ഇത്തരം സംഭവം ഉണ്ടായതായും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു സമീപത്ത് വിദ്യാലയമുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അടക്കം നിരവധി പേർ നടന്നുപോകുവാനും ആശ്രയിക്കുന്ന റോഡിന് സമീപത്തുള്ള തോട്ടിലാണ് മാലിന്യം നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുവഴി ദുർഗന്ധം സഹിക്കാതെ കടന്നുപോവുക സാധ്യമല്ല ഒപ്പം സമീപവാസികളുടെ കിണറുകളിലേക്കും ഈ മാലിന്യം ഒഴുകിയെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഇട്ട സമയത്ത് നമ്മൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും പോലീസ് അധികാരികളുടെ മുമ്പാകെ പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത് വീണ്ടും രാത്രി ഇരുളിന്റെ മറവിൽ രാത്രി പന്ത് പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണിയോടു കൂടി വീണ്ടും ഇത് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുതരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഇത് ദുർഗന്ധം കാരണം ഈ സമീപവാസികളായ പ്രദേശത്തിലേക്ക് വളരെ രൂക്ഷമായിട്ട് കുടിവെള്ളം പോലും ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്ന രൂപത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് അത്രത്തോളം മലിനമായൊരു വെള്ളമാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുതരുന്നത് ഇത്തരം പ്രവണതകൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ അധികൃതരും നാട്ടുകാരും ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ടൗൺ എഫ് സി തൃക്കരിപ്പൂരും യുണൈറ്റഡ് എഫ് സി തങ്കയവും സംയുക്തമായി തൃക്കരിപ്പൂർ മിനി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന രണ്ടാമത് പ്രീമിയർ കപ്പ് സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിന് നവംബർ നാലിന് തുടക്കമാകും ടൂർണമെന്റിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ ടോട്ടൽ പ്രൈസ് മണി നൽകുന്ന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിനാണ് തൃക്കരിപ്പൂരിൽ നവംബർ നാലിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് ടൂർണമെന്റിന്റെ മുന്നോടിയായി വിളംബര ജാഥ നടക്കും ഷൂട്ടേഴ്സ് പഠന മെട്ടമൽ ബ്രദേഴ്സ് മെട്ടമൽ എ എഫ് സി മുനവേഴ്സിറ്റി
വിദേശ താരങ്ങൾ അടക്കം തൃക്കരിപ്പൂർ പ്രീമിയർ കപ്പിൽ കളിക്കാനിറങ്ങും നവംബർ നാലിന് നടക്കുന്ന ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയിൽ പ്രമുഖ സിംഗർ ഹനാൻഷ മുഖ്യാതിഥിയാകും നവംബർ പതിനെട്ടിനാണ് ഫൈനൽ മത്സരം ടൂർണമെന്റിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു എ ജി സി ഷംഷാദ് എ ജി അക്ബർ അക്ദസ് അബൂബക്കർ ഷുക്കൂർ അഞ്ചങ്ങാടി നൌഷാദ് മൂലക്കാടത്ത് എൻ ആസിഫ് എന്നിവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൃഷിഭവൻ എസ് സി കർഷകർക്ക് കുരുമുളക് തൈ വിതരണം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായ്ക്കാരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അൻപതിനായിരം രൂപ കുരുമുളക് തൈ വിതരണത്തിനായി അനുവദിച്ചിരുന്നു ഈ തുക ഉപയോഗിച്ച് നൂറ് കർഷകർക്ക് അഞ്ചു വീതം കുറ്റിക്കുരുമുളക് തൈ വിതരണം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായ്ക്കാരൻ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കൃഷി ഓഫീസർ പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി വി ധനലക്ഷ്മി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു റഷീദ ഒടിയിൽ എസ് കെ പി വഹീദ കുഞ്ഞിക്കാതിരി എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പി എൻ ആർ കാർ ആക്സസറീസിന്റെ ഹോൾസെയിൽ ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പ് പയ്യന്നൂരിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ജോയിന്റ് ആർ ടി ഒ പ്രദീപ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാറുകൾക്കു വേണ്ട എല്ലാവിധ ആക്സസറീസും എ സി സർവീസും മിതമായ നിരക്കിൽ ഹോൾസെയിൽ വിലയ്ക്ക് നൽകുന്ന പി എൻ ആർ കാർ ആക്സസറീസ് പയ്യന്നൂർ കണ്ടോത്ത് കന്യാടൻ കാർ എ സി സർവീസിന് സമീപം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു പി എൻ ആർ കാർ ആക്സസറീസിന്റെ ഹോൾസെയിൽ ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പ് ജോയിന്റ് ആർ ടി ഒ പ്രദീപ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പവിത്രൻ ലനീഷിന് നൽകിക്കൊണ്ട് ആദ്യ വിൽപ്പന നിർവഹിച്ചു വിജേഷ് ഷിജിത്ത് സുരേഷ് രാജേഷ് രാജീവൻ തുടങ്ങി നിരവധി പേർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പി എൻ ആർ കാർ ആക്സസറീസിൽ നിന്നും ഒരു മാസം കാർ ആക്സസറീസ് വാങ്ങുന്നവർക്ക് കാർ എ സി ചെക്കപ്പ് സൌജന്യമായി ചെയ്തു നൽകും പി എൻ ആർ കാർ ആക്സസറീസിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി എട്ട് ഒൻപത് രണ്ട് ഒന്ന് എട്ട് പൂജ്യം ഏഴ് ആറ് മൂന്ന് രണ്ട് എന്ന നമ്പറിലോ ഒൻപത് അഞ്ച് ആറ് രണ്ട് അഞ്ച് ഏഴ് പൂജ്യം ആറ് പൂജ്യം ആറ് എന്ന നമ്പറിലോ ബന്ധപ്പെടാം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ലഹരി വിരുദ്ധ ശൃംഖല തീർത്തും ഫ്ളാഷ് മോബ് നടത്തിയും കണ്ടങ്ങാളി ഷേണായി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും പങ്കാളികളായി വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ലഹരി ഉപയോഗത്തിനെതിരെ നാടൊന്നാകെ ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യ ശൃംഖല തീർത്തും ഫ്ളാഷ് മോബ് നടത്തിയും കണ്ടങ്കാളി ഷെണായി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളും പങ്കാളികളായി ഹൈസ്കൂളിന് മുൻപിൽ നിന്നും തുടങ്ങിയ ശൃംഖലയിൽ റോഡിനിരുവശവും ആയിരത്തി മുന്നൂറ് വിദ്യാർത്ഥികൾ അണിനിരുന്നു കുട്ടികൾ ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുകയും ചെയ്തു ലഹരി വിരുദ്ധ സന്ദേശങ്ങൾ എഴുതിയ പ്ലക്കാർഡുകളും കുട്ടികൾ കയ്യിലേന്തിയിരുന്നു തുടർന്ന് സ്കൂൾ മുറ്റത്തു നടന്ന ഫ്ളാഷ് മോബ് വ്യത്യസ്തത കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായി പതിനഞ്ചു മിനിറ്റോളം ഫ്ളാഷ് മോബ് നീണ്ടുനിന്നു പ്രിൻസിപ്പൽ പി വി വിനോദ് കുമാർ പ്രധാന അധ്യാപകൻ സി കെ അങ്കജൻ പി വി പ്രകാശൻ സി വി രാജു ബിജു വാഴപ്പള്ളിൽ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സമ്പൂർണ്ണ ശുചീകരണം നടത്തി എം വിജൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്ത ക്യാമ്പസ് എന്ന സന്ദേശമുയർത്തിയാണ് പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സമ്പൂർണ്ണ ശുചീകരണം നടത്തിയത് ശുചീകരണ പരിപാടി എം വിജൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്യാമ്പസിലെ മുഴുവൻ അധ്യാപകരും ഡോക്ടേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളും ജീവനക്കാർ എല്ലാവരും ചേർന്നുകൊണ്ട് അതോടൊപ്പം സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ സംഘടനകളും എല്ലാം ചേർന്നുകൊണ്ട് വലിയ രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ പരമാവധി ക്യാമ്പസിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് കോളേജ് ക്യാമ്പസ് ഹോസ്റ്റലുകൾ കോട്ടേഴ്സുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ശുചീകരണ യജ്ഞം നടത്തിയത് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ പ്രതാപ് സോമനാഥ് മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ കെ സുദീപ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ഷീബ ദാമോദരൻ ആശുപത്രി ജീവനക്കാർ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിവിധ സന്നദ്ധ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർ ശുചീകരണത്തിൽ പങ്കാളികളായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ തായ്നേരി ശാഖ വനിതാ ലീഗ് ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിനും വനിതാ ലീഗ് കൺവെൻഷനും നടത്തി പയ്യനൂർ മണ്ഡലം മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രസിഡന്റ് എസ് എ ഷുക്കൂർ ഹാജി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു തായ്നേരി ശാഖ വനിതാ ലീഗ് കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച കൺവെൻഷനും ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിനും പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രസിഡന്റ് എസ് എ ഷുക്കൂർ ഹാജി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അടങ്ങുന്ന ഒരു വലിയ അതുപോലെ അസീസ് അലി സാഹിബ് തുടങ്ങിയ വലിയ നേതാക്കൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഈ പ്രദേശത്ത് എന്നും വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന വനിതാ ലീഗ് ഉൾപ്പെടെ നല്ല ഒരു പ്രവർത്തകരുടെ സാന്നിധ്യം എം എസ് എഫ് സംസ്ഥാന മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഫാത്തിമ തഹ്ലിയ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ശാഖ വനിതാ ലീഗ് പ്രസിഡന്റ് എം എസ് ഫർസാന അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വി കെ പി ഇസ്മയിൽ എം എൻ പി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ലത്തീഫ് കൊച്ചൻ തസീന കാത്തിം എൻ അജ്മൽ മുനീറ കാസിം എം കെ ഷമീമ കെ ഷിഹാബ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തസീന ഹാത്തിം ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് ശാഖാതല മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാമ്പയിനും തുടക്കം കുറിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ശൃംഖലയും പ്രതിജ്ഞയെടുക്കലും റാലിയും സംഘടിപ്പിച്ചു എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലഹരി മുക്ത കേരളം എന്ന സന്ദേശം ഉയർത്തി പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ശൃംഖലയും പ്രതിജ്ഞയെടുക്കലും റാലിയും സംഘടിപ്പിച്ചു മെഡിക്കൽ കോളേജ് പരിസരത്ത് എം വിജിൻ എം എൽ എ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ പ്രതാപ് സോമനാഥ് മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ കെ സുദീപ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ഷീബ ദാമോദർ തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ മനുഷ്യ ശൃംഖലയും പ്രതിജ്ഞയെടുക്കലും നടത്തി കോളേജ് അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ജീവനക്കാരും അടക്കം നിരവധി പേർ പങ്കാളികളായി മെഡിക്കൽ കോളേജ് മുതൽ പിലാത്തറ വരെ ലഹരി വിരുദ്ധ സന്ദേശമുയർത്തി റാലിയും നടത്തി തുടർന്ന് നടന്ന സൈക്കിൾ റാലിയിൽ നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്തു ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫ്ളാഷ് മോബും അവതരിപ്പിച്ചു ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഘോഷയാത്രയിൽ ഇവിടെ നടക്കുകയുണ്ടായി ഫ്ലാഷ് മോബ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലഹരിക്കെതിരായ ഏറ്റവും ശക്തമായ മെസ്സേജുകൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തുന്നു ലഹരി എന്ന വിപത്തിനെതിരായി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൈകോർക്കാം നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റും നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്നുകൊണ്ട് ലഹരിക്കെതിരായ ആ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കാകാമെന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഏറ്റവും മാതൃകാപരമായി ലഹരിക്കെതിരായ ശക്തമായ ക്യാമ്പയിൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അധ്യാപകർക്കും ജീവനക്കാർക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടുത്തെ ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ കേരളപ്പിറവി ആഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു പ്രസിഡന്റും ജീവനക്കാരും വാർഡ് മെമ്പർമാരും പങ്കാളികളായി പഞ്ചായത്തിലെ ജോലി തിരക്കിനിടയിലും കേരള സംസ്കൃതിയെയും മലയാള ഭാഷയെയും ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലൈജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വാർഡ് മെമ്പർമാരും പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരും ചേർന്നാണ് ആഘോഷ പരിപാടികൾ നടത്തിയത് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ പേരും കേരളീയ വേഷം ധരിച്ചെത്തുകയും പാട്ടുപാടിയും വിവിധ കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചുമാണ് കേരളപ്പിറവി ആഘോഷം നടത്തിയത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ റാലിയും ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും സംഘടിപ്പിച്ചു വാദ്യമേളങ്ങളോടെ അകമ്പടിയോടെ ലീഗ് ഓഫീസ് പരിസരത്ത് നിന്നാരംഭിച്ച റാലിയിൽ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരടക്കം നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു 
രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ റാലിയും ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും സംഘടിപ്പിച്ചു വാദ്യമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ ലീഗ് ഓഫീസ് പരിസരത്ത് നിന്നാരംഭിച്ച റാലിയിൽ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരടക്കം നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു റാലി വടക്കുംപാട് വായനശാല പരിസരത്ത് സമാപിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോവിന്ദന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ഷൈമ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ കെ പി ദിനേശൻ ബിന്ദു നീലകണ്ഠൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ സീമ ഷുഹൈബ വി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ ഹരിദാസൻ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് എടുത്തു തുടർന്ന് പ്രതീകാത്മക ലഹരി വസ്തുക്കൾ കത്തിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് രാമന്തളി തായ്നേരി യുവജന സാംസ്കാരിക വേദി വയലാർ അനുസ്മരണവും കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ തല ചലച്ചിത്ര ഗാനാലാപന മത്സരവും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു തായ്നേരി കുറിഞ്ഞി ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നവംബർ എട്ടിന് വൈകിട്ട് ആറ് മുപ്പതിന് നടക്കുന്ന പരിപാടി കവി സി എം വിനയചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വയലാർ ചലച്ചിത്ര ഗാനാലാപന മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർ നവംബർ നാലിന് മുൻപ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തി ഒൻപത് എഴുപത്തി അഞ്ച് എഴുപത്തി രണ്ട് എന്ന നമ്പറിലോ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് എൺപത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എൺപത്തി ആറ് എന്ന നമ്പറിലോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക കുഞ്ഞിമംഗലം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജാഗരൻ പദ്ധതി നടത്തി ഫ്ലാഷ് മോബും പാവനാടകവും അരങ്ങേറും കേരളത്തിൽ ഉടനീളം ലഹരി വിരുദ്ധ ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ജാഗരൻ പദ്ധതി സ്കൂളിലെ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തി ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ വ്യാപകമായി കാണപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുവാനും ലഹരിമുക്ത പൊതുസമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയും ആരംഭിച്ച ജാഗരൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ മുതൽ ആണ്ടാങ്കോവിൽ വരെ റാലിയും ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞയും നടത്തി തുടർന്ന് ഫ്ളാഷ് മോബ് അരങ്ങേറി പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻചാർജ് ജിനേഷിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ എൻ എസ് എസ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നോട്ടു ഡ്രഗ് ലഹരി വിമുക്ത പാവനാടകവും നടത്തി രാമന്തളി മൊട്ടക്കുന്ന് അങ്കനവാടിയിൽ പ്രവേശനോത്സവം നടന്നു നവാഗതരായ കുരുന്നുകളെ പൂച്ചെണ്ട് നൽകി വരവേറ്റു വാർഡ് മെമ്പർ അബ്ദുൾ അസീസ് പ്രവേശനോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നവാഗതരായ കുരുന്നുകളെ പൂച്ചെണ്ടുകൾ നൽകി വരവേറ്റു തുടർന്ന് കുട്ടികൾക്ക് പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു ജൽജീവൻ മിഷന്റെ വകയായുള്ള ബാഗുകൾ വാർഡ് മെമ്പർ കുട്ടികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തു പ്രവേശനോത്സവത്തിൽ നാൽപ്പതോളം കുട്ടികളും അമ്മമാരും പങ്കെടുത്തു അങ്കണവാടി ടീച്ചർ ഒ വിമല ഹെൽപ്പർ രോഹിണി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് രാമന്തളി ലഹരി വിരുദ്ധ മനുഷ്യ ശൃംഖല തീർത്ത് കടന്നപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ചന്തപുരയിൽ നടന്ന പരിപാടി കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചന്തപുരയിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ റാലി പ്രതിജ്ഞ ലഹരി വിരുദ്ധ മനുഷ്യ ശൃംഖല എന്നിവ തീർത്ത് കടന്നപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ എസ് പി സി എൻ എസ് എസ് ജെ ആർ സി സ്കൌട്ട് യൂണിറ്റുകളും മറ്റു കുട്ടികളും അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും ചേർന്നാണ് മനുഷ്യ ശൃംഖല തീർത്തത് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലഹരിയുടെ ഉപയോഗം എന്നുള്ളത് പല മേഖലകളിലും മറ്റുള്ള ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് തന്നെ മാതൃകയായിട്ടുള്ള കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ലഹരിയുടെ അടിമകളായി നമ്മുടെ പുതു തലമുറ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇവയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ ആശങ്കയുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് സ്കൂൾ വികസന സമിതി ചെയർമാൻ പി പി ദാമോദരൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ മോഹനൻ വിവിധ വാർഡ് അംഗങ്ങൾ പി ടി എ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ടി വി ചന്ദ്രൻ മനോജ് കൈപ്രത്ത് പി വി രാജേഷ് ടി വി സന്തോഷ് കുമാർ പ്രിൻസിപ്പൽ കെ സന്തോഷ് കുമാർ പ്രധാന അധ്യാപകൻ ബി ഐ വിഷ്ണു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റുകൾ ലഹരി വിരുദ്ധ ഫ്ളാഷ് മോബ് അവതരിപ്പിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ യു പി സ്കൂൾ കുഞ്ഞിമംഗലം ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി കുട്ടികളുടെ സൈക്കിൾ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു 
കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ശശീന്ദ്രൻ സൈക്കിൾ റാലിയുടെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ എസ് എം സി വൈസ് ചെയർമാൻ ശ്രീ ശ്രീകേഷ് സംബന്ധിച്ചു റാലിക്ക് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ കെ പി മുഹമ്മദ് അലി എം കെ ദാമോദരൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി റാലി അണ്ടാങ്കോവൽ അങ്ങാടി കൊയപ്പാറ തലായി തെക്കുമ്പാട് മൂശാരിക്കോവൽ വഴി സ്കൂളിൽ എത്തിച്ചേർന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറാം ചെറുപുഴ അങ്കണവാടിയിൽ പ്രവേശനോത്സവം നടന്നു മധുരം നൽകിയാണ് കുരുന്നുകളെ സ്കൂളിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചത് ചെറുപുഴ അങ്കണവാടിയിൽ നടന്ന പ്രവേശനോത്സവം വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എം ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മധുരം നൽകിയാണ് കുരുന്നുകളെ അങ്കണവാടിയിലേക്ക് ആനയിച്ചത് തോമസ് മാത്യു കൊളക്കോട് എം ഗീത പി കെ അജിത തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായി കാങ്കോൽ എ എൽ പി സ്കൂൾ ലഹരി വിരുദ്ധ ശൃംഖല തീർത്തു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എം രാഘവൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായി കാങ്കോൽ എ പി സ്കൂൾ ലഹരി വിരുദ്ധ ശൃംഖല തീർത്ത് പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എം രാഘവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി പ്രസിഡന്റ് എൻ അബ്ദുൾ സമീർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്കൂൾ മാനേജർ രാജഗോപാലൻ മാസ്റ്റർ പി വി ചന്ദ്രൻ സൈഫുദ്ദീൻ മാസ്റ്റർ കെ ജയശ്രീ ടീച്ചർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് കുട്ടികളുടെ ഫ്ളാഷ് മോബും അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ താമം അംഗനവാടിയിൽ പ്രവേശനോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി വി സജീവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രവേശനോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഘോഷയാത്രയും വിവിധ കലാപരിപാടികളും നടന്നു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി വി സജീവൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നിസിന ടീച്ചർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ വനജ എം വി രാജലക്ഷ്മി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു താവം വേട്ടയ്ക്കൊരു മകൻ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച ഘോഷയാത്ര അങ്കണവാടിയിൽ സമാപിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ആലക്കാട് എൻഡൻ സ്മാരക യു പി സ്കൂളിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒക്ടോബർ രണ്ടു മുതൽ നീണ്ടുനിന്ന ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിന് സമാപനമായി കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ വി സുരേഷ് ബാബു സമാപന പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രക്ഷിതാക്കൾ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചു ലഹരി വിരുദ്ധ ശൃംഖല ലഹരി ഭീകരനെ കല്ലെറിഞ്ഞോടിക്കൽ തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പരിപാടികളോടെയാണ് ആലക്കാട് എൻ എൻ സ്മാരക യു പി സ്കൂളിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തിയത് സമാപന പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് കുട്ടികൾ അണിചേർന്ന് നടത്തിയ ഫ്ളാഷ് മോബ് ശ്രദ്ധേയമായി സ്കൂളിലെ അധ്യാപികയായ ജ്യോതി ടീച്ചറുടെ ശിക്ഷണത്തിലും പരിശീലനത്തിലുമാണ് ഫ്ളാഷ് മോബ് അരങ്ങേറിയത് ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ടി ഗീത ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു കെ പി രാഘവൻ സിനി ആർട്ടിസ്റ്റ് കോക്കാട് നാരായണൻ വിവിധ ക്ലബ്ബ് പ്രതിനിധികൾ രക്ഷിതാക്കൾ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ഒ കെ കെ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്കൂഫെ എന്ന പേരിൽ കഫെ തുടങ്ങി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെയും കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന്റെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കുമായി കഫെ ആരംഭിച്ചത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ഷൈമ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോവിന്ദൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ പി ദിനേശൻ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ബിന്ദു നീലകണ്ഠൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എ വത്സല വാർഡ് മെമ്പർമാരായ പി പി നാരായണെ മോണങ്ങാട്ട് മൊയ്തു പ്രിൻസിപ്പൽ രാജേഷ് സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് സതി എം ചന്ദ്രശേഖരൻ പി വി ഇന്ദിര എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചായ ലഘുഭക്ഷണം സ്റ്റേഷനറി സാധനങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുക പഴയങ്ങാടിയിൽ പുഴ
പുഴ മണ്ണിട്ട് നികത്തുന്നത് നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞു മുട്ടുകണ്ടി റോഡിൽ ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് പുഴയിൽ ചരൽ മണ്ണിറക്കിയത് പ്രതിഷേധം വ്യാപകം കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ ചന്തപ്പുരയിൽ മ്യൂസിയം വകുപ്പിന് കീഴിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന തെയ്യം മ്യൂസിയത്തിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ട പ്രവൃത്തി ഉടൻ ആരംഭിക്കും ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചതിനു ശേഷം എം വിജിൻ എം എൽ എ അറിയിച്ചു ചന്തപ്പുര വണ്ണാത്തിക്കടവ് പുതിയ പാലം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു ഡിസംബർ മാസത്തോടെ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് പാലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത് കൊപ്ര വിലയിടിവിൽ പ്രതിസന്ധിയിലായി കേര കർഷകർ ചകിരിയും ചിരട്ടയും ശേഖരിക്കാൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുമുള്ള ലോറികൾ എത്താതായതും കർഷകർക്കും തേങ്ങ പാട്ടത്തിനെടുത്തവർക്കും ഇരുട്ടടിയായി ന്യൂസ് അവർ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം